हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल ऑन मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर पॉइम एंड द पॉइम नेम इज क्रिस्टाबेल व्हिच इज रिटर्न बाय द फेमस पोएट सैमुअल टेलर कॉलविज एस टी कॉलविज सो दिस इज अवर पार्ट लेवन ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो होप आपको टेन इसके पार्ट जो मैंने अब तक आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट है तो प्लीज शेयर हियर सो अब तक हमने क्रिस्टाबिल की स्टोरी में पढ़ा है कि क्रिस्टाबिल ओक ट्री के नीचे जब प्रे करने जाती है अपने नाइट के लिए कब रात को ग्यारह बारह बजे तब वो एक लेडी को जिसका नाम है लेडी गैरल डाइंग को अपने साथ अपने घर ले आती है ओके okay, तो जब वो उसे घर ले आती है तो उस समय घर वाले सब सो रहे होते हैं क्योंकि जो उसके फादर हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है जैसा कि क्रिस्टाबल हमें बता रही है पॉइंट में कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो सो रहे हैं और उनकी नींद को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती इसलिए वो लेडी को लेडी गैरल को बोलती है कि वो उन्हें सुबह उनके अपने घर पहुंचा देगी तो तब तक वो उनके कॉटेज में रह सकती है तो ले, लेडी गैरल जब क्रिस्टाबेल के रूम में जाती है तो हमें क्रिस्टाबेल के रूम का भी एक तरह से पिक्चर देखने को मिलती है यहाँ कि क्रिस्टाबेल के रूम में कितनी सुंदर सी नकाशी की गई है कैसे लैम्प लटक रही है और कैसे उस लैम्प की रोशनी से क्रिस्टाबेल को लेडी कैरल की जो भयानक आंखें हैं वो दिखाई देती है उसे डर भी लगता है लेकिन बाद में जब लेडी कैरल को वो वाइन वाइन देती हैं जो उसके क्रिस्टाबेल की माँ ने वाइल्ड फ्लावर्स से बनाई थी बहुत पुरानी वाइन होती है जो वो देती है तो उसके बाद जो क्रिस्टाबेल है उसे वश में कर लिया जाता है उसे एक तरह से उस पर जादू कर दिया जाता है किसके द्वारा लेडी गैरल के द्वारा ठीक है तो लेडी गैरल उन्हें क्रिस्टाबेल को अपने सामने घुटनों पर बैठा लेती है फिर फिर उसकी आंखों में देख के उस पर कोई जादू कर देती है तो अब जो क्रिस्टाबेल है वो सारी बातें मानेगी जो लेडी गैरल उसे बोलेगी तो चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं एंड दस द लॉफ्टी लेडी स्पैक ऑल दिव इन दर स्काई Do love you, Holly Christabel, and you love them, and for their sake, and for the good which we befell, even I, in my degree, will try, fair madam, to requite you well. But now, unrobe yourself, for I must pray, ere yet in bed I lie. Okay, so ye maine. इसका जो नेक्स्ट एंजा है वो आपके सामने रीड किया है यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अब पूरी तरह से क्रिस्टाबिल जो है वो लेडी गैरल की बातें मान रही है एंड दस द लॉफ्टी लेडी स्पैक यानी जब वो लॉफ्टी लेडी बोलती है कौन लॉफ्टी लेडी जो गैरल है जब वो बोलती है ऑल दे हु लिव इन अपर स्काई यानी जितने भी अपर स्काई में रह रहे हैं डू लव यू हॉली क्रिस्टाबेल क्या तुम उनसे प्यार करती हो क्रिस्टाबेल एंड यू लव दैम एंड फॉर देयर से क्या तुम उनसे प्यार करती हो क्या करती हो क्या तुम उन्हें जानती हो एंड फॉर गुड विच वी बी फेल इवन आई इन माई डिग्री विल ट्राई यानी कि वो उसे बोल रही है कि चलो मैं तुम पे कुछ ट्राई करती हूँ फेयर मैडन टू रिक्वाइट यू वेल यानी तुम्हारा भला करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ अब तुम क्या करो बट नाउ अनड्रॉप योर सेल्फ अब तुम अब अपने आप को अनड्रॉप करो अनड्रॉप का मतलब यहाँ पे है कि तुम अपने आप को अनड्रेस्ट करो ठीक है फॉर आई मस्ट प्रे रेट इन बैड आई लाइ यानी कि तुम मेरे साथ इस बैड पे लेट जाओ क्वाथ क्रिस्टाबेल सो लेट इट बी जल्दी करो क्रिस्टाबेल ठीक है ना ओ क्रिस्टाबेल लेट इट बी चलो तुम ये करो एंड एज द लेडी बैड डिट शी फिर वो ऐसा करती है क्रिस्टाबेल उसे कहने पे यानी कि एक तरह से यहाँ पे हमें लेस्बियन जो रिलेशनशिप है वो देखने को मिलेगा जो लेडी गैरल है वो एक तरह से क्रिस्टाबेल को अनड्रेस्ट होने के के लिए बोल रही है और उसके साथ उसके बेड पे सोने के लिए बोल रही है और जेंटल लिम्स डर शी अनड्रेस एंड ले डाउन इन हर लवलीनेस तो उसके जो जेंटल लिम्स की बात जो की जा रही है इसका मतलब है स 
So fair maiden to require you well, but now unrob yourself, for I must pray here. Yet in bed I lie quite crustable, so let it be. And as the lady bed did she, her gentle limbs did she undress. Gentle limbs का मतलब होते हैं उसके जो शरीर के अंग हैं धीरे-धीरे वो सारे अंडरस्ट होते चले जाते हैं, यानी कि एक तरह से वो नग्न होती चली जाती हैं. And lay down in her loveliness, और उसके साथ वो एक ही बेड पे सो जाती है. But through her brain of well and boy, well का मतलब होता है निशान, और boy का मतलब होता है शोक. ठीक है ना? यानी कि शोक कौन से वाला? This शोक. सोरो वाला. Okay? So many thoughts moved to and fro that when it were her lids to close. So halfway from the bed she rose and on her elbow did recline to took to look at the lady Galdan. You know, half elbow ऐसे करके बैठती है बैठ पे और Galdan की तरफ देखती चली जाती है और उसे एकदम ध्यान से देखती है. Beneath the lamp the lady bowed. And slowly rolled her eyes around, then drawing in her breath aloud, like one that shuddered, she unbound. So here, poet tells us that beneath the lamp, यानी कि lamp चल रही है ऊपर, lady bod, यानी दोनों ladies वहाँ पे सोई हुई हैं, and slowly rolled her eyes around. फिर वो उनकी जो eyes हैं, वो slowly slowly round होती चली जाती हैं, इसका मतलब उन्हें नींद आती चली जाती है, then drawing in her breath around. फिर वो सो जाती है, like one that shuddered, she unbound. यानी कि एक तरह से यहाँ पे पॉइंट हमें यही बता रहे हैं कि जो लेडी गैरलडाइन है वो एक तरह से लस्टी हम कह सकते हैं उसे वो लस्टी है फिजिकल रिलेशंस की तभी वो जो क्रिस्टाबेल है उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है उसे अपने वश में कर लेती है उसे ये कहती है कि तुम भी अपने जो कपड़े है उतार दो मेरे साथ इस बेड पे सो तो इधर हमें लेस्बियन रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है सो हियर वी कंप्लीटेड क्रिस्टाबेल्स स्ट्रेंजा और अभी भी कुछ लाइन्स अभी इसकी बाकी है पॉइम की तो हम होप इस पॉइम को कल कंप्लीट कर लेंगे अब कल मिलते हैं इस पॉइम को कंप्लीट करने के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू